哈喽，大家好，我是阿曼达。今天给大家做，你们能猜出来是什么吗？是不是看着有点吓人了？其实这个是一个很受欢迎的火锅，叫羊蝎子火锅。那羊蝎子其实就是指这个东西，它是羊身上的脊骨，就是背后的那一条。所以为什么叫羊蝎子呢？其实你看它的截面就知道了，因为它的截面会有一个分叉形的骨头，就看起来有一点像蝎子的形状。吃羊蝎子的乐趣呢，我觉得跟啃鸭脖挺类似的，就是啃它那个骨缝里头的肉，嗯，之后还可以当做火锅来涮菜，就冬天吃会感觉特别舒服。不过劝大家还是买这种切好的羊蝎子吧，最好不要买一整条回家挑战自我。做这种长时间炖煮的菜，我都喜欢先腌制一下，羊蝎子里一小勺盐，加两大勺生抽。两大勺黄酒，一大勺花椒粒，随便揉一揉，捏一捏，放冰箱去冷藏腌制，最少四个小时，最好是可以隔夜。腌制后羊蝎子会特别入味，并且羊膻味也会很轻微。接着是需要的香料：桂皮、八角、香叶、小茴香、花椒粒、白胡椒粒、干辣椒、草果、孜然、砂仁。陈皮，今天用到的香料里头有一个不常见的，跟大家讲解一下哦，就是这个东西，它叫砂仁。我要砂仁，不是那个砂仁哦，是香料砂仁。然后它很容易跟另外一个东西混淆，这个东西叫香砂。那当你去买的时候呢，很多商家会把香砂叫做香砂仁，但它其实跟砂仁是完全不一样的东西，它们两个的香味有很大的区别。这个砂仁它的香味是比较有那种木质香的一种很浓烈的香味而这个香砂它的香味呢是带一点新香料的感觉，就是它里头有那种辛辣的感觉，它香气不是很足，所以，嗯，大家如果去买的话，注意区分清楚。虽然我知道大家很有可能是两个哪个都不会用的，因为大家可能只会用常见的香料，但是没关系啊，香料这个东西是锦上添花的，没有也没有关系。香料我也喜欢加一个步骤，就是用清水先浸泡一会儿。腌好的羊肉拿出来，汆个水，捞出来沥干。香料泡到发软就可以了，沥干水。锅里加点植物油，多一点哦，大概五大勺。不要烧热，冷油的时候就把沥干过的香料下去炒，比较大块的像桂皮、陈皮都可以掰掰碎，中小火慢慢炒。前面泡水呢，让香料里头可以吸收水分，所以现在炒的时候你就不用担心它会炒糊，你可以有充分的时间慢慢的把香料的味道都炒出来，炒一会儿你就可以闻到非常浓郁的香气了。然后再强烈推荐大家把香料沥出来。放到这种空茶包，或者用纱布包一下，一会儿炖完了你就不会吃到满嘴都是香料渣。炒过的油就是饱含了各种香料香味的精华油，倒回锅里。羊蝎子下锅，这样煎炒到两面都金黄，先盛出待用。还是这锅油，现在它已经炒过香料又炒过羊肉了。我们要继续往里头增加姜片、葱段、黄豆酱、红腐乳、蚝油，继续中小火炒，把这些东西的香味也要全部都炒出来。接着还可以放一勺香油，现在这一锅简直就是吸满了天地日月之精华，你相当于是给这道菜打了一个很好的基础。这时候羊蝎子再回锅。加水没过它们，刚包的香料放回去，开始煮。水开之后转小火，炖大概一到两个小时，要有耐心哦。羊蝎子一定要炖到超级软烂，可以很轻易的脱骨才可以，因为它的肉全都在骨缝里头，如果不够软烂的话，后面就很难吃到嘴里了。差不多了，捞出香料包。还有煮烂的葱姜，加点糖调调味道，因为前面的各种调料咸味已经很足够了，盐可以不用加
。接着我还会再收一下汁，但也别收太干，比一般的红烧羊肉的汤汁还是要多一些。现在就可以上桌了，这样放在小炉子上边煮边吃。我还喜欢再来一把青蒜叶，再淋点辣椒油。趁热先吃肉。前面我们花了些心思腌制，有充分的炒出香料的味道，所以我可以很有信心的说，哪怕是很怕羊肉膻味的人，也会喜欢这个羊蝎子的。羊肉是又香又软的，然后汤汁在煮的过程中还会不断的散发出各种各样混合的香味。吃完肉别忘了，这个是羊的脊骨，所以中间会有骨髓哦。这也是羊蝎子的精华，一定要吃掉哦。肉吃的差不多了，就可以涮菜。喜欢吃麻酱的可以调个小料：芝麻酱、红腐乳、韭菜花酱、拌拌匀，一点一点的加水稀释开，调到这样比较稀的浓稠度。喜欢吃辣再淋点红油。因为羊蝎子本身已经挺多肉的了，所以配菜我喜欢素一些。冬瓜、冻豆腐、大白菜什么的，随你喜欢了。那看到这里，大家有没有觉得羊蝎子火锅真的是个还蛮简单的东西？而且我自己一直是很喜欢这一类的菜，就是它有菜有肉，并且你吃完之后呢，还可以一秒钟就无缝衔接就变成火锅，真的很方便，而且很适合一大家子人吃。然后这种非常寒冷的冬夜，就真的很适合吃这种东西。大家有时间的话，在家试试看吧。YouTube 的观众们，如果你们还想看我做什么菜，请在评论区给我留言。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点这里订阅我的频道，每周都会更新。咱们下周再见了，拜拜。